ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചലഞ്ച് വീഡിയോയുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈവ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ മുന്നുള്ള വീഡിയോസ് കാണാം അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതും നോക്കാം നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി മെഷർമെൻറ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൽ താഴെ കാണുന്നത് ബാക്ക് നെക്കും മുകളിൽ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട് നെക്കും ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് ആ ലൈനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിലൂടെ റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ റൗണ്ടിലൂടെ രണ്ട് മെഷർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ആ ലൈനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്കും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യിടുന്ന ക്ലോത്ത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബാക്ക് നെക്ക് മുകളിലോട്ട് ഇടാം ചിലർക്ക് ബാക്കും നെക്കും ലെങ്ത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നമുക്ക് ഇതുമേ വയ്ക്കാൻ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ കാണിക്കാം രണ്ട് പീസ് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നെക്ക് വെടുത്തിനേക്കാളും രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുതലും നെക്ക് ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുതലും ആയിട്ട് രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബാക്ക് ആൻഡ് നെക്കും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് എടുക്കുക ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ഭാഗമാണ് താഴ്ത്തോട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉൾഭാഗമാണ് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത വെച്ച ആ പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പീസ് വെ താഴെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ താഴെയാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മളുടെ നല്ല ഭാഗത്ത് നല്ല ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ നെക്ക് വലിഞ്ഞു പോവാതെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിൻ ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി നീക്കി പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അഴിക്കേണ്ടി വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം താഴ്ത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും താഴ്ത്ത് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം മുകളിൽ രണ്ട് സൈഡും ആദ്യം പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴ്ത്തോട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ വേണം പിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ബോൾ പിൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മുട്ട് സൂചി എന്ന് പറയുന്ന പിന്ന് ഉണ്ടല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതും ഇല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് പിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നം കുറച്ചും കൂടെ അറിവുള്ളവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാല് പിന്നിൻ്റെ ആവശ്യമൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിഗ്നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ അധികം പിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് നെക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ പിന്നിടുമ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്ക് വലിഞ്ഞു പോകും നെക്ക് ഒട്ടും വലിഞ്ഞു പോകാതെ ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്യാൻ പറയണത് ഓക്കെ എന്താ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ പിന്നായിട്ട് കൊടുക്കാ
എന്നിട്ട് ഫൂട്ടർ പൊക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഫൂട്ടർ പൊക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കണം താഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് ഫൂട്ടർ താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഫൂട്ടർ താഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് ക്ലോത്തുകളും പിടിച്ചിട്ട് നേരെ ഈ ഒരു ലെ ലെവലിൽ തന്നെ നേരെ താഴ്ത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എൻ്റെ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ക്ലോത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ നെക്ക് ഇവിടെ ഫേസ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളുടെ ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലാണ് നല്ല ഭാഗത്താണ് നമ്മളുടെ തുണി ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത നെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് മെറ്റീരിയലിനെ കട്ട് ചെയ്ത ആ പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലെവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാലിഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ പീസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ക്ലോത്ത് അങ്ങ് മാറ്റാം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ സ്ക്വയറിനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ കോർണർ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് കട്ടാവാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കലി ഒരു സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും സിസേഴ്സ് വെച്ചിങ്ങനെ ഈ കോർണർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ സ്റ്റിച്ചിങ് കട്ടായി പോകരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് കട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നല്ല ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ നെക്കിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഈ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പീസ് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളുടെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ വരുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ടോ ഇതുപോലെ മൂന്ന് സൈഡിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കാൻ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ നെയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായി വലിച്ച് നന്നായിട്ട് ക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉള്ളിലോട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഉള്ളിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പോയിക്കോളും കേട്ടോ അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ നെയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ ക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഉള്ളിലോട്ട് നന്നായി ആക്കാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നല്ലതാണ് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ എൻഡിലൂടെ ഏറ്റവും
അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സൂചിയിൽ കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലോത്തും നമ്മൾ ആ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഫേസിങ്ങും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂത്തുക ഉണ്ടോ ഒരു പിന്നെ പോലെ വരാൻ പാടുള്ളോ ക്ലോത്ത് സോറി ത്രെഡ് നമ്മൾ കാണാനേ പാടില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് ഒരു ഇഞ്ചോ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അടുത്തത് വീണ്ടും താഴത്തെ ക്ലോത്തും മുകളിൽ നെക്കും കൂടെ ആ ഒരു ഇതും കൂടെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ സോറി തുന്നി കൊടുക്കുക തുന്നിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുരിദാറിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് അഴിച്ച് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത നെക്ക് നമ്മൾ വെക്കും നെക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെഷീനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ഫൂട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളുടെ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഫൂട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ലൈൻ നിൽക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈൻ സ്റ്റിച്ചിങ് നിൽക്കുക ഓക്കെ ആ ഒരു വിധത്തിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ച് ഒരു ഇത് വരും എന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കോർണർ എത്തുമ്പോൾ കുത്തി നിർത്തുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുരിദാറമ്മ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ സൽവാർ കമ്മി സ്റ്റോപ്പമ്മേന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി മറ്റേ നീഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് അത്ര ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുവെച്ചാൽ പുൻ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തിയ പോലെ കാണും അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ സ്വിങ് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് തുന്നിക്കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിൽ നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണെങ്കിൽ നോക്കാമല്ലോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ലൈനായിട്ട് നമ്മുടെ നെക്ക് നിൽക്കും എക്സ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ത്രെഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഫേസിങ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പീസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഷോൾഡർ കൊണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്കും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ചലഞ്ച് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്